nasa katbalogan ng sentro ng komersyo at kalakalan sa probinsya ng Samar. Ngunit hindi sa bayan ang pakay namin, kundi nasa gitna ng karagatan. Mula dito sa pier ng Katbalogan City, maglalakbay tayo ng 30 minuto papunta dun sa tinatawag nilang Mahaba Island. Ang isla ng Mahaba ay bahagi ng Barangay Basyao dito sa Katbalogan. Wala pang limang daang katao ang nakatera sa isla. Karamihan pa sa mga ito ay puro kabataan. Ang Mahaba Island ay kabilang sa ilang isla dito sa Samar na gumaganap sa isang napakahalagang papel sa ekonomiya ng probinsya ang pag-ani ng sisik o rock oysters. Walang pasok sa paaralan ngayong araw kaya abala ang mga bata sa paglalaro o kaya ay pagtatampisaw sa dagat. Ngunit ang 11 anyos na si Sansay, nagpapahinga siya para kumita ng pera kinabukasan. Alas 4 ng madaling araw, gising na si Sansay para tumawid ng dagat. Sansay, dito ang dito. Oh. Saan tayo punta ngayon? Ha? Palaot? Ha? Malayo ba? Punta na. Napansin kong mga gamit na pang sisi lamang ang bitbit ni Sansay. Walang damit o pagkain. Pas ang halos isang oras, narating namin ang isang isla na kung tawagin nila ay Lutaw. Ang Lutaw ay krupo ng bahura o mga batong lumilitaw lamang kapag low tide. At dito kumakapit ang mga sisi o rock oysters. Dito na ba tayo mga mga? Okay, tara. tara. Ito na raw ang kinamulatang trabaho ni Sansay sa edad lamang na apat na taon. Sino nagturo sa iyo mag ano magsisi magawa ng sisi? Wala po. Wala. Tatoto lang po ako sa lola ko. Oo. Ang ginagawa ng mama mo. Opo. Anong trabaho ni papa? Bukid lang po. Ang katanim. Opo. Ano nyog? Hindi po mga kamuting kahoy lang po. Kamuting kahoy. Ni hindi nagawang makalmo sa lisansay. Wala rin naman kasi siyang baon. Ayon sa kanya, kadalasan nangihingi na lamang siya sa mga kasama. Yung mga tao dito, mga kapitbahay niya ba ito? Opo. Kilala mo sila lahat? Opo. Bakit mo ginagawa ito? Kailangan mo ba gawin ito? Opo. Bakit? Para po may pambaon po ako. Pambaon sa eskwela? Opo. Hindi ba sapat yung kinikita ni ano? May tatay at nanay? Hindi po. Hmm. Mambili lang po namin ulam at bigas. Kasama ni Sansay na nagsisisi ang mas nakatatandang kapatid. Tuwing walang pasok lamang niya nakakasama ang kanyang ate dahil nag-aaral ito sa bayan ng Katbalogan. Kung titignan, parang madali lamang ang pagkuha ng laman ng sisi.
Hindi ka ba nasusugatan pagka ano mo? Nasusugatan. Sugnasan ng mga sugat sa akin. Ito, hiwa oh. Ha? Naiwa ka. Matalas, ano? Sinubukan ko ang ginagawa ni Sansay. Hindi pala simpleng pukpok lang ang gagawin. Sabog, ah. <laughs> Sumasabog pagka ano eh. Sa gitna mo natamahan. Ba't ang bilis mo? Sanay na po ako. Sanay ka na. Okay. Alam mo kung saan titirahin eh. Magugutom ka pala dito kung hindi ka marunong. Tigas ah. Ito ah. Ayun ah. Sarap pa ito. Masay. Tumitindi na ang sikat ng araw, ngunit kaunti pa lamang ang nakukuhang sisik ni Sansay. Kailangan mapuno ang garapon, kaya tiyak na aabutin pa kami rito ng ilang oras. Aabutan na rin kami ng high tide. Ngunit bukod sa tindi ng init ng araw, may ibang kalaban din ang mga nagsisisi. Ang sea urchins na nagtutumpukan sa mga gilid ng batuhan. Halos 40 katao ang nagsisisi sa batuhang ito ngayong umaga. Tatlong bahura lamang ang naanihan nila ng sisi sa buong Makeda Bay. Tuwing sasapit ang Agosto hanggang Setyembre, masagana ang anihan ng sisi kaya doble ang kayot nila sa mga buwang ito. At si Sansay, walang kapagurang ginagalugad ang bawat sulok ng mga bato. Malaki ang industriya ng sisik sa Samar, kaya nagtsatsaga na lamang ang mga residente ng Mahaba Island na mababad sa init ng araw at sa tubig alat. May ilang oras siya pinuno ito. Dalawa, tatlo. Dalawang oras na yan. Dalawang oras dito lang kayo sa lugar na ito. Oo, dito. Yung pangunguha ba ng sisik, matagal na dito? Matagal na. Gano'ng katagal? Maliit pa ako. Pinanghanap buhay namin. Anong taon yun? Dekada? Mga 1970s pa. 1970s pa. Oo. So yung mga tao dito, nangingisda? Nangingisda, nagsisik. Nagsisik, tapos nagtatanin yung iba? Oo, yung iba. Eh bakit ganito ang ano ang napiling hanap buhay ng marami? Kasi yan lang ang kaya. Ayon sa pag-aaral ng Samar State University, may mga sisi rin sa ibang lugar subalit sa probinsya ng Samar lamang ito naging isang malaking industriya. Marami kasi ang bilang ng mga tumutubong sisi sa karagatan ng Samar kumpara sa ibang lugar. Ngunit napagtuunan ito ng pansin ng lokal na pamahalaan Tatlong taon lamang ang nakararaan. Halos dalawang oras na ang nakalilipas, nangangalahati pa lang ang garapo ni Sansay. Magtatanghali na bago na puno ang kanilang mga lalagyan. Tumataas na rin ang tubig kaya nagyayana ang iba para umalis.
Bato uwi na. Wala nang pinititik. Malilit na yung ano, sisi. Bukas naman tayo babalik. Pwede pa yan? Pwede pa? Tala, matay ito. Ang isang ito, aalis na lamang natapon pa ang garapon. Habit daw ako. Habit daw ako. Ito ba yung mga nakuha niya? Ito puno na. Ito? Bagkas yung laki lang ba? Ha? Bagkas yung laki lang? Okay, tara. Kumukuha po. Tara, tara, tara. Tara, tara. Ano siya? Ang pagod? Pagod. Pagod? Saan mo sa kahit sa likod? Opo. Pagdating sa bahay, binabad at nilinis ang sisi para maibenta agad. Pitong buwang buntis ang nanay ni Sansay na si Arlene. Kaya sa paglilinis na lamang ng sisi ito tumutulong. Eh yung pagkuha ng sisi, ano ba yun? Nakakatulong ba yun sa... Oo, oh, malaking tulong ho din yun. Pag malaking tulong ho yun, malaking tulong din. Lalo na pag kami lahat, yung yan sa amin yun, saka ako. Eh ngayon, medyo sarap ko kasi sa pag-upo. Oo po kasi yan. Parang mahirap yung tatsan. Pagkabuntis ka. Oo, oh. mahirap. Tingin mo magkano magbibenta yan? So, Mga anin. Mga anin na takal? Opo. Okay. Yan, ano ba kabigat mo? Bigat. Bigat na. Saan po binibenta to? Dito ba? Kaya po kayo sa mga ipagkuhan yun. Saan muna nang karang karang muna kayo abot asin. Kaasnan to eh, di ba? Talagin ang asin? Apo. Pag hindi raw, ano, magaling yung nag-aasin, namamaho daw to. Inabot lamang ng anim na takal ang aning sisi ni Sansay. Sa halagang 14 bawat takal, kumita lamang siya ng 84. 84 pesos katumbas ng limang oras ng pagbibilad sa araw. Mahirap magsisi, ano? Mahirap po, mahirap po. Kasi minsan, madaling araw, aalis. Uh, pagkatapos magsisi ni Sam, talagang ano eh, uh, masakit daw sa katawan eh. Oo, oh, lalo na pag humainit. Yung mayunit, masakit talaga ho sa katawan, lalo na yung mga dito, pakakaupo, yung masakit talaga eh. Kumuha ka na. Humingi lamang si Sansay ng pambili ng tinapay. Pambili pa kasi ng bigas ang natira sa pera. Pang-apat si Sansay sa anim na magkakapatid. Ayon kay Arlene, napakasipag ng kanyang anak na halos tumatayo ng panganay. Si Sansay na rin kasi ang nag-aasikaso ng gawaing pambahay. Nakita ko yung bahay nyo, hindi ko, hindi ko maisip paano kayo, paano nyo natitiis tumira doon sa ganun ko dito. Dinitiis na po na ami. Nakikitulog lang nga po ako sa ibang bahay. Sa mga kamag-anak? Opo. Ang kanyang tumatayong ama, walang permanenteng trabaho. Hindi rin naman kasi ito marunong magsisi dahil pagtatanim lamang sa bukid ang kaya nitong gawin. Sa panguhuli naman ng isda at pugita, kumukuha ng pinangkakain ng pamilya kapag walang kita sa pagsisisi. 
Anong tingin mo dun, dun sa sitwasyon na gano'n? Mahirap po talaga. Anong naiisip mo pagka nakikita mo siya? Gusto ko talaga makagtas sa pag-aaral para matinungan ko po sila. Alas 4 ng madaling araw, muli na namang kumayak si Sansay para pumunta sa isa pang isla ng Lutaw. Sa pagkakataong ito, kakaunti na lamang ang mga kasabay niya sa bangka. Araw kasi ng linggo kaya nagpahinga ang iba. Ngunit para kay Sansay, ito ang araw ng kanyang trabaho. Mahigit isang oras din ang aming biyahe bago narating ang mas malawak na bahura. Masakit sa paa? Opo. Ha? Opo. Tinitiis ko na lang. Dahil po, para po, para po makapanit ito po ako. Kahit nabutas yung tsinelas ko. Kahit pa nagkasugat-sugat na naman ang kamay ni Sansay, kailangang mapuno ang garapon. Sa mga karatig bayan ng Katbalogan, maging sa Cebu at Maynila, ibinebenta ang naiboting sisi bilang delicacy. Halin tulad ito ng bagoong dahil binababara ng asin ang mga laman bago ibote. Kay Aileen ibidebenta ni Sansay ang mga naaning sisi. Si Aileen ay isa lamang sa tatlong residente ng Mahaba Island na bumibili ng sisi para ibenta sa bayan. Kaanong bentahan niya? Ang isang dosena, parang ng bayan. Eh, pagkinenta niya sa bayan. Depende sa panahon ng dami ng pagtubo ng sisi, masagana ang ani sa pagitan ng Agosto at Setyembre. Matumal naman sa panahon ng Enero hanggang Hunyo. Kaya sa tulong ng mga eksperto, nagkaroon ng proyekto kung saan gumawa ng eksperimento na i-culture ang sisi sa mismong Mahaba Island para hindi na sila lumayo. Nagbigay din ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan ng Katbalogan. Pupuntahan natin yon, yung lugar na yun, lalapitan natin yung artificial na barrier reef kung saan pinapatubo yung sisi. Kung hindi siya tumutubo naturally, pwede rin siyang patubuin doon artificially. Ito. Ito, di ba? Pinalian ng goma. Di ba? Konti lang ang laman niya. Marami lang, oh. Marami silang nilig na dito. Marami silang nilig na dito. Dito dito banda, hindi iba ng doon. So parang walang tulong ito sa mga tao dito. Hindi pa kami nakakuha eh. Ano lang yung pera niyo. Kaya mo lang. Ang laki pa naman lang. 
Sana pinamigyan na lang sa inyo. Da, mabuti pa yun, sir, at pinuhunan pa namin. Sumunod na ininspeksyon ang ikalawang lugar kung saan halos katabi lamang ng bahay ni Nasansay. Ito man o. So, kailan pa yan na-harvest? Eight months daw, pat daw to. Pero bakit hanggang ngayon lagpas na sa eight months to eh? Makinis masyado yung paggawa ng simento. Dapat hindi masyado makinis para anuhan siya ng sisi. Nang gabi ngayon, kanin at asin lamang ang hapunan ng pamilya. Bakit po asin? Di ba may nakita sa sisi? Nagdagubukas ang mga baon nila. Bago pumasok sa paaralan, pumunta muna si Sansay sa kapitbahay na nagpapatinda ng mga kakanin at iba pang pagkain. Nang umagang iyon, hot cake ang nilako niya sa isla. Sa naibentang 28 pesos, apat na piso ang naging komisyon ni Sansay, pandagdag sa kanyang baon. Ang chinelas na pang sisi, gamit din pampasok sa eskwela. Yung first week ko dito, pansin ko yung chinelas, tapos yung bag. Ah, yung notebook pala niya, eh, parang ilang taong na. Pero ginagamit pa rin yung mga may space, gagamitin pa rin niya. But, pero para sa atin yung pwede ng ibasura, ibabasura na natin, pero sa kanya, gagamitin pa rin Katulad ng pagtsatsaga ni Sansay sa pagsisisi, nagtsatsaga rin siya sa pag-aaral para matupad ang pangarap sa buhay. Gusto niya raw maging sundalo balang araw. Ba bakit mo gusto magsundalo? 
kasi po pagkita ko po sila sa kapalogan nagte-training para po sa akin maganda po naman wala po namang masama saan ka nagaganda? bakit po nakikita sa, ko sa, sa pagte-training po nila parang gusto ko nga sumali o, oh, edo po pa nalaki yun <laughs> gusto ko po talaga ah, eh gusto mo talaga? opo Pahimik lang siyang bata, pero sa mga classmates kasi, siya yung palaging binubuli. Tapos may physical pa yan na, na kasabay, pero may time na hindi niya pinapatulan. Uh, sa classroom, siya ang hindi palaging umiiyak. Yung tatlo, pag binuli, iiyak agad, siya hindi. So, among sa apat siyang pinaka-strong person na babae, palaban yung baga. <laughs> Tanggap ni Sansay ang kalagayan sa buhay. Para sa kanya, ang pagsisisi ay panandali ang sakripisyo para makaraos sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Katulad ng mga sisi na siguradong lumilitaw mula sa pagkakalubog sa tubig, umaasa si Sansay sa ng kanyang mga kabarangay na darating ang panahon sila ang makakaahon din sa pagkakalubog sa kahirapan. Hanggang kailan mo gusto ang gawin yung ano, pagsisisi? Hanggang po sa makatapos po ako ng pag-aaral. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.